അമൃതകാലത്തിനായുള്ള തന്ത്രം വരച്ചിടുന്നതായിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ബജറ്റ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപാദനക്ഷമത എല്ലാവർക്കും അവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കുന്ന സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും റിഫോം പെർഫോം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്നീ തത്വങ്ങളിൽ ഊന്നിയായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു pro people programs were formulated and implemented promptly conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship the economy got a new vigor the fruits of development started reaching the people at scale the country got a new sense of purpose and hope naturally the people blessed the government with a bigger mandate പഞ്ചപ്രാണ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി യോജിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും നിക്ഷേപ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കാലാനുസൃതവും ശേഷിയും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖല നിർമ്മിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ബജറ്റിലെ അമൃതകാലത്തിനായുള്ള തന്ത്രം വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും പി എം ആവാസ് യോജനയുടെ നടപ്പാക്കൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടർന്നു മൂന്ന് കോടി വീടുകൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് പദ്ധതി അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു കോടി വീടുകൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കും ഇത്തരക്കാർക്കുള്ള പാർപ്പിട പദ്ധതിയും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു and giving over 70% houses under pm avas yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity exemplary track record of governance development and performance besides delivering on high growth in terms of gross domestic product the government is equally focused on a more comprehensive GDP that is governance development and performance വാടക വീടുകളിലോ ചേരികളിലോ അനധികൃത കോളനികളിലോ താമസിക്കുന്ന മധ്യവർഗ്ഗത്തിലെ അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വീട് വാങ്ങാനോ നിർമ്മിക്കാനോ സഹായിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ലോകം നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ നിരവധി ക്രിയാത്മക നടപടികൾ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തു നടന്ന ദുബായ് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ വരെ ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്തെ നേതൃത്വം തെളിയിച്ചതാണ് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ധനമന്ത്രി ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുരപ്പുറ സോളാർ പദ്ധതി പുരപ്പുറ സോളാർ സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ഒരു കോടി വീടുകൾക്ക് പ്രതിമാസം മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ സൌജന്യ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും സൌജന്യ സൌരോർജ വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും പതിനയ്യായിരം മുതൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപ വരെ സാമ്പത്തിക ലാഭം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിച്ചം വരുന്ന വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കാനും സാധിക്കും ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന രംഗത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് ചെലുത്തുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് രാജ്യം ഇത് തെളിയിച്ചതാണ് ഈ രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഇനിയും വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള ആശുപത്രി അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു ായി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിനായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ശുപാർശ നൽകുന്നതിന് സമിതി രൂപീകരിക്കും വിവിധ പദ്ധതികൾ ഒരു സമഗ്ര പരിപാടിക്ക് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം മാതൃശിശു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട പോഷകാഹാര വിതരണം കുട്ടിക്കാലത്തെ പരിചരണം വികസനം എന്നിവയ്ക്കായി സാക്ഷം അങ്കണവാടി പോഷൻ ടു പോയിന്റ് ഒ എന്നിവയുടെ കീഴിലുള്ള അങ്കണവാടികളുടെ നവീകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിനും മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷിനുമായി പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത യു വിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം പുറത്തിറക്കും ഇതിനു പുറമെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആശ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ ഹെൽപ്പർമാർ എന്നിവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multidimensional poverty. കർഷകർ എപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനയാണ് 
അതിനാലാണ് മൂല്യവർധനയ്ക്കും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കർഷക ക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും ധനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു പി എം സമ്പദ യോജന മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കർഷകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ പി എം ഫോമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്റർപ്രൈസസ് പദ്ധതി രണ്ട് ദശാംശം നാല് ലക്ഷം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ആത്മനിർഭർ ഓയിൽ സീഡ്സ് അഭിയാൻ കടുക് നിലക്കടല സോയാബീൻ എള്ള് സൂര്യകാന്തി തുടങ്ങിയ എണ്ണക്കുരുക്കളിൽ സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഉയർന്ന വിളവ് തരുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഗവേഷണം ആധുനിക കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിക്കൽ വിപണി ബന്ധങ്ങൾ സംഭരണം മൂല്യവർധന വിള ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ക്ഷീര കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിക്കും കുളമ്പ് രോഗത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷീര ഉത്പാദക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യേക ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ് രാജ്യത്തെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി ഇരട്ടിയായത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പി എം മത്സ്യസമ്പദ യോജന നടപ്പാക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫാമേഴ്സ് ആർ ആർ അന്നദാത്ത എവറി ഇയർ അണ്ടർ പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ യോജന ഡയറക്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ക്രോർ ഫാമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാർജിനൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ഫാമേഴ്സ് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ഫോർ ക്രോർ ഫാമേഴ്സ് അണ്ടർ പി എം ഫസൽ ഭീമ യോജന ദീസ് ബിസൈഡ് സെവറൽ അതർ പ്രോഗ്രാംസ് are assisting annadatha in producing food for the country and for the world nari shaktiyude ulsavamana rajyam saaksham vahikunnadennana പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു നടത്തിയ സംയുക്ത സഭാ സമ്മേളന അഭിസംബോധന ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് അവതരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇടക്കാല ബജറ്റും വ്യത്യസ്തമല്ല രാജ്യത്തെ ഒൻപത് കോടി സ്ത്രീകൾക്കുള്ള എൺപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ ശാക്തീകരണവും സ്വാശ്രയത്വവും കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് അവരെ ആദരിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഭതി ദീദികളുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ട് കോടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കോടിയായി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു പുതിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ഗവേഷണവും നവീകരണവും ഊർജിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴോടെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാകാനുള്ള അമൃതകാല തന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ബജറ്റ് in higher education has gone up by 28% in 10 years in stem courses girls and women constitute 43% of enrollment one of the highest in the world all these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce